Chào các bạn, trong video clip trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đọc một cái đoạn text bất kỳ ở trong app iOS Và trong cái video clip này mình sẽ mở rộng vấn đề hơn, mình sẽ giúp các bạn làm được một cái app như thế này Hi, long time no see you. Có nghĩa là nó sẽ vẫn đọc được text giống như app trước nhưng mà nó sẽ có thêm một tính năng đó nghĩa là nó sẽ tô được cái màu chữ khi mà nó đọc tới cái chỗ đó Ok, thì để làm được cái điều này Đầu tiên thì mình sẽ vẫn giữ lại cái code của các clip trước Đây, rất là đơn giản Và mình sẽ sử dụng cái AV Speak Synthesizer Mình sẽ xài cái delegate của nó Bằng cách là mình sẽ implement nó ngay sau cái UI View Controller Các bạn để ở đây dấu phẩy Và gõ thêm delegate cho nó Sau đó chúng ta ở cái video load này Mình có thể gắn được cái thuộc tính delegate của nó vào bằng sao chính là cái class view controller này của chúng ta. Sau đó thì trong cái delegate nó sẽ có một số cái hàm. Chúng ta sẽ gõ bắt đầu bằng chữ speak. Đây. Đây là tất cả những cái hàm mà trong cái class uh, delegate của nó. Chúng ta chỉ cần quan tâm hai cái hàm quan trọng đầu tiên đó là cái hàm will speak range of between. Đây. Hàm này đại loại là nó sẽ gọi vào khi mà nó chuẩn bị đọc tới cái chuỗi điều đó với cái range mà nó trả về ở đây. Chúng ta cần biết cái range này để mình biết mình tô ở đâu cái quãng nào trong cái chuỗi đó. Rồi, mình tiếp tục có đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái chuỗi từ trong cái text field ra. Như trong cái hàm này mình sẽ lấy ra trước. Cái kỹ thuật mà để tô màu ở giữa chuỗi á, thì chúng ta phải xài một thứ gọi là Uh, attributed string mình sẽ ghi như thế này đó là mình ghi là att string đi ha đặt tên rồi mình sẽ dùng một cái ns mutable các bạn nhớ là phải là mutable nha attributed string hàm dưỡng này cần một cái chuỗi chính là cái chuỗi này mình truyền vào sau đó mình lấy cái att string của chúng ta mình add thêm một cái attribute cho nó. Attribute này sẽ có cái tên là ns foreground đây là một cái hằng số có sẵn ở trong iOS. ns foreground color attribute name. Value ở đây là một cái màu cho nên mình sẽ xài là ui color. chấm. Các bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ các bạn thích, có thể là màu đỏ. Và cái range là cái gì? Range chính là từ đâu tới đâu của cái chuỗi. Ở đây chúng ta xài lại cái character range này bỏ vào. Sau khi mà mình đã add được cái attribute rồi á thì mình sẽ đi gắn cái chuỗi attribute này vào cái text field với chúng có sau đây. Mình sẽ có attribute text bằng attribute string của mình. Ok. Tới đây thì chúng ta có thể test nó bằng cách là mình chạy lên. Rồi, mình sẽ gọi lại chữ how are you, ví dụ vậy ha Speak How are you Thì các bạn sẽ thấy là nó đọc tới đâu thì nó tô đúng cái chữ đó Ok Tuy nhiên ở đây thì các bạn thấy nó đọc xong rồi mà vẫn không mất cái chữ you này Mình sẽ cần thêm một cái hàm nữa Bắt đầu với chữ speak Hàm này chúng ta sẽ biết được khi nào nó kết thúc Đó chính là cái disfinish này Đây là hàm sẽ biết được khi mà cái đọc đó nó hoàn tất thì mình sẽ trả lại cái chuỗi đó về cái trạng thái ban đầu Cách trả lại thì chúng ta sẽ dùng lại kỹ thuật này thôi Đó là attribute string Ở đây Ở đây mình sẽ ghi lại cái let attribute string Chúng ta không đi lấy cái tag của nó nữa Mà mình sẽ lấy lại bằng cái ns mutable Vẫn là mutable attribute string Và mình mở ngoặc Mình lấy từ một cái attribute string khác chính là cái text field chấm attribute truyền attribute text thuộc tính này các bạn cứ đặt vào chấm than tại vì ở đây mình xét rồi chắc chắn ở đây mình đang mình đang có mình sẽ không bị lỗi ok tiếp theo mình sẽ lấy attribute truyền này nè mình sẽ remove cái attribute 
mình sẽ remove phần này ra thôi đây remove phần này ra với range ở đây range các bạn sẽ lấy toàn bộ chuỗi này luôn mình sẽ ns range mình dùng hàm dưỡng của nó thông thường thì trong ít có đó mấy bạn gõ như thế này thì khá là khó khăn mình sẽ để nó ở ngoài mình bỏ như thế này thì nó sẽ dễ dàng hơn đây các bạn sẽ thấy là ns range nó có location và land thì chúng ta chỉ dùng cái này bắt đầu từ không cho tới cái chuỗi đó mình chấm lên tức là tới cuối chuỗi số hình bảo bỏ vào sau khi mình remove rồi thì mình sẽ xét lại thôi mình sẽ dùng chính này mình xét lại ok bây giờ mình lên lại ha Rồi, gọi là câu cũ. Speak. How are you? Các bạn thấy là ngay sau khi nó đọc xong thì nó sẽ hủy luôn cái màu cuối cùng ở chữ U. Đó là nó làm cái hàm này. Ok. Thì như vậy trong clip này chúng ta đã biết được thêm hai thứ. Thứ nhất là làm sao để biết được cái đoạn mà nó đọc là ở đâu. Chúng ta sẽ dùng lại cái range đó, cái quãng đó để mình làm một bạn có thể là biến đổi cái chữ đó, tô màu cái chữ đó hoặc là bất kỳ cái, cái gì bạn muốn Ok, chỉ đơn giản như vậy thôi Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình Hẹn gặp các bạn trong các video clip tiếp theo